మనసుతో చూడలేని మార్గమే లేదురా కలలు ఉప్పొంగిపోని కన్ను నిరుపేదరా నిండుగా నీదిరాహు జీవితమ్మా కసం నిప్పులా ఎదుగుతూ చేసుకో కైవసం నీ విలువేదని అంటే నీలు ఆలోచనే నీ గెలుపెంతని అంటే నీలోని సాధనే మనసుతో చూడలేని మార్గమే లేదురా కలలు ఉప్పొంగిపోని తన్ను నిరుపేదరా ఒక్కసారి నడిచావా చిన్ననాడు విన్నంటి రారు ఎవరు అను నిత్యం నీకు తోడు ఓటమవుతావనో నలుగురు నవ్విపోతారనో భయపడి ఆగిపోతావా తెగువగా నింగి దూకే చినుకు ఎదలో తడి కలతను విలి నదిగ కదిలి కలల పరుగై నది హోయ్ మనసుతో చూడలేని మార్గమే లేదురా ఎందుకు రండి స్పీడ్ ఈ స్పీడ్ నీ రేస్ తో చూపి ఏంటే బాధపండి రా జయ విష్ణు ఉంది 
గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా ఏంటి అన్ని పుచ్చిపోయిన టమాటాలు వేస్తున్నావు రామ్మా కొత్త పెళ్లి కూతురా మొదటి రోజు క్వార్టర్స్ లో ఎలా ఉండింది సౌకర్యాలన్నీ తర్వాత అంటే అడ్జస్ట్ అయిపోవచ్చు కానీ ఎవరో తెలియదు రాత్రి పదకొండు గంటలకి పిచ్చోడ్లాగా ఒకటే అర్పులు నిద్రంతా పాడు చేశాడు అది వాళ్ళ హస్బెండ్ కి కాలు కొంచెం అదే 
సారీ అండి మెడల్ కొట్టే తీరుతుంది చూడండి చైనీస్ రాంగ్ ఈ ఆఫీస్ లో స్పోర్ట్స్ గురించి ఎవరికి పట్టదు సార్ దాని గురించి అంతో ఇంతో మాట్లాడాలి అంటే అది మీ నాన్నగారే అంటారు వీళ్ళకి మన దేశం మెడల్ తెచ్చిందా లేదా అన్నది ముఖ్యమే కాదు లస్సీ లేట్ అవటం మీ నాన్న తర్వాత మీకే ఈ ఉద్యోగం రావటం ఇవే జాతీయ సమస్యలు లస్సీ రెడీ సార్ ఏంటి నీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తున్నావు సార్ అది కొంచెం వర్క్ అందుకే లేట్ ఆ అర్థమైంది నీ హస్బెండ్ ఒక హ్యాండిక్యాప్ అదే డిజబుల్డ్ కదా అన్ని పనులు నువ్వు ఒక్కదానివి చూసుకోవాలి నేను కావాలంటే ఏదైనా స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇవ్వనా అని అదే వద్దు సార్ ఇంకోసారి లేట్ అవ్వదు వస్తా
విష్ణు సార్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కొత్తగా ఒకళ్ళని అపాయింట్ చేశారు సార్ డిఎస్ఓ గారు ఈ సెట్లర్ మీద మీ సిగ్నేచర్ తీసుకోమన్నారు ఈ పోస్ట్ కోసం ఎగ్జామ్స్ రాసి మెరిట్ లో సెలెక్ట్ అయిన పది మంది కన్నా ఇతనే ఎలిజిబుల్ సార్ ఎలిజిబుల్ సార్ ఇతనే దారుణమైన విషయం ఏంటంటే మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉన్న పది మందిలో భాగ్యలక్ష్మి అనే ఒక అమ్మాయి లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన జూనియర్ స్టేట్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈవెంట్ లో రికార్డ్ హోల్డర్ సార్ ఆ తర్వాత నేషనల్ లెవెల్ లో గోల్డ్ కొడుతుంది అనుకున్నా కానీ రాలేదు ఆ తర్వాత అమ్మాయి గురించి ఎక్కడ న్యూస్ ఏ లేదు చాలా రోజుల తర్వాత ఓ ఊరు పేరు లేని పత్రికలో ఈ అమ్మాయి తండ్రి చనిపోవటం మూలంగా నేషనల్ మీట్ లో పార్టిసిపేట్ కాలేదు అని ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఉద్యోగం కూడా లేదు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది నువ్వు విష్ణు కలిసాక మీ లైఫ్ లో కూడా ఓ పాపో బాబో పుట్టచ్చు నన్ను చూడు మాకు ఒక పాపుంది కానీ మా ఆయన డైవర్స్ తీసుకుని తన దారిని తను వెళ్ళిపోయాడు అన్ని సర్దుకుంటాయి నువ్వు అన్నిటికీ వరి అవ్వ స్టేట్ లెవెల్లో గెలిచేస్తావు అది పెద్ద విషయం కాదు నేషనల్ లెవెల్లో ఒక్క సార్ ఇది చూసి సైన్ చేయండి సార్ బాబు నేనే సార్ చెప్పండి సార్ ఆ రోజు అమ్మాయి గురించి చెప్పారు కదా అది నిజమేనా ఏ అమ్మాయి సార్ జూనియర్ లెవెల్ స్టేట్ రికార్డ్ హోల్డర్ వాళ్ళ నాన్న చనిపోవటం వల్ల అమ్మాయి పరిగెత్తలా పెండని చెప్పారే అరే ఆ అమ్మాయి సార్ భాగ్యలక్ష్మి నిజమే లాస్ట్ ఇయర్ ఆ అమ్మాయి గురించి వచ్చిన ఆ పేపర్ కటింగ్ కూడా మన ఆఫీస్ రికార్డ్ రూమ్ లో ఉంది సార్ డిఎస్ఓ గారు పిలుస్తున్నారు మీరు పని చేయండి సార్ లంచ్ వరకు వెయిట్ చేయండి సార్ నేను ఆ అమ్మాయి తాలూకు పేపర్ కటింగ్ కూడా తీసుకుని వస్తాను సరేనా ఎస్ సార్ ఇవి చూడండి సార్ న్యూస్ కటింగ్ సార్ ఆ అమ్మాయి పరిగెత్తిన వీడియో చూడండి సార్ లాస్ట్ ఇయర్ టీవీలో వచ్చిన న్యూస్ క్లిప్పింగ్ సార్ అది కేవలం యాభై రెండు సెకండ్లలో ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పూర్తి చేసి రికార్డ్ విజయం సాధించారు అంతేకాదు దేశ స్థాయిలో జరిగే పోటీ అతని ఇవన్నీ చూసిన ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ప్లీజ్ తర్వాత కలుస్తాను సార్ ఈ అమ్మాయి పేరు భాగ్యలక్ష్మి స్టేట్ లెవెల్ మీట్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ టూ సెకండ్స్ లో పరిగెత్తింది నేషనల్ రికార్డ్ కన్నా మూడు సెకండ్లే సార్ ఎక్కువ ఈ సంవత్సరం నేషనల్ పార్టిసిపేట్ చేయకుండా జాబ్ అప్లై చేసింది సార్ అయితే సార్ అది కాదు అసలు ఎవరి నీకు ఎవరు ఇచ్చారు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే ఈ అమ్మాయిని చూసుకో అతనితో ఏంటి సార్ మీరు అమ్మాయిని కలవాలి ఆ అమ్మాయినా ఆ అమ్మాయిని కలవాలి బాబు అడ్రస్ ఉందా సార్ వాక్యలక్ష్మి అడ్రస్ సార్ అడుగుతున్నాడని తప్పుగా అనుకోవద్దు ఇప్పుడు అమ్మాయిని చూడటం ఎందుకు సార్ ఇంత చిన్న వయసులో ఫిఫ్టీ టూ సెకండ్స్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరిగెడతాం మామూలు విషయం కాదు బాబు టాలెంట్ వేస్ట్ అవ్వకూడదు ఈ పరిస్థితిలో మనం ఏం చేయగలుగుతామో తెలియదు కానీ వీలంటే ఒక మంచి కోద్దే జాయిన్ చేసి అమ్మాయిని మళ్ళీ ట్రాక్లో తీసుకొస్తానికి ప్రయత్నం చేయాలి 
சூப்பர் சார் ఇప్పుడు <laughs> 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 మీరుగ్రీన్ <laughs> ఇంకా ట్రైన్ చేస్తే నేషనల్స్ తో బాగా పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు జాబ్ కెల్తే అయినే కుదరు టాలెంట్ వేస్ట్ అయిపోతది అయితే ఏం చేయమంటావు హైదరాబాద్ లో మంచి పోస్ట్ తే ట్రైన్ తీసుకుంటే భాగ్యలక్ష్మి తప్పకుండా నేషనల్స్ విన్ అవుతుంది మాతో పాటు పంపించండి అంటే ట్రైనింగ్ పంపాలా ఉద్యోగానికి పంపట్లేదు ఆ పిల్లకి త్వరలో పెళ్లి కూడా చేయబోతున్నా అయినా మీరేవరు మా పిల్లని తీసుకురావడానికి ఎందుకే మీరు గవర్నమెంట్ మనుషులేనా లెటర్ ఏమన్నా ఉందా ఈయనెవరో నాకు బాగా తెలుసు ఈయన కూడా ఒకప్పుడు మన భాగ్యలాగా పరుగు పందులు ఉన్నవారే అసలు ఆయన ఏం చెప్తున్నారో ముందు విందాం ఏ పీటీ మాస్టర్ మర్యాదగా పోతావా లేదా పెళ్లిడికి వచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసి పంపిస్తాం గానీ పరిగెట్టడానికి పంపిస్తావా మా గొడవల్లో తలదూర్చొద్దు ఇది మా సమస్య ఏంటి సార్ మీ సమస్య ఒక ఆడపిల్ల బయటకు వచ్చి సాధించటమా మీ అజ్ఞానంతో ఆ పిల్లని తన టాలెంట్ ని నాలుగు గోడల మధ్య పెట్టి చంపేయొద్దు అది కాకుండా భాగ్యలక్ష్మి జీవితం రావడం రాకపోవడం తన ఇష్టం తన వచ్చి చెప్పని రావట్లేదని అప్పుడు మీ ఎక్కడి అమ్మా కొంచెం భాగ్యలక్ష్మి ఒక పక్క మాట్లాడుతుంటే చేయి చేసుకుంటావా ఈయన ఇంత దూరం వచ్చిందే ఆ పిల్ల కోసం రా నువ్వే ఆ అమ్మాయిని పంపకలేదు సార్ మీరు ఉండండి సార్ మరి ఓవర్ చేస్తున్నా వీళ్ళు ఐదు వందల కిలోమీటర్లు దాటొచ్చి ఈ పిల్లని ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లి మనం ఏం చేస్తాం మనలాగా ఎవరైనా వచ్చి 
హెల్ప్ చేస్తారని చాలా మంది ఉన్నారు అమ్మా బాగలక్ష్మి తల్లి వీళ్ళందరి మాటలు విని ఇక్కడే కూర్చో పరిగెత్తకు అరిగిపోతావు చెప్పేది ఏ భాగ్యలక్ష్మి ఇక్కడ పెద్దలో మేము మాట్లాడుతున్నాం కదా నోరు మూసుకొని లోపలికి పో అదెందుకురా నోరు మూసుకోవాలి అది ఎట్టా బతకాలో చెప్పడానికి మీరెవర్రా ఏంటే మసలు ఇవ్వగుతున్నావు బుల్లే కొడుకు భాగ్యలక్ష్మిని చూడడానికి వచ్చిండ్రు ఇప్పుడు పోయి నువ్వు ఎవరురా వాడు నా మనవరాన్ని చేసుకుంటానన్న మోగోడు దాని అయ్యని అమ్మని చంపినప్పుడు ఏడ దక్కున్నాడంట మీరు మాత్రం ఏడున్నారా అది పోతది పరిగెడతది దాని కన్నోళ్ల ఆశ కూడా అదే దీనికి ఎవరైనా అడ్డొచ్చినారంటే మర్యాద ఉండదు చెప్తున్నా ముసల్దా పిల్లకి బుద్ధి చెప్పాల్సింది పోయి దేశాడు కొడుతుందిరా మర్యాద లేని చోట ఇంకెందుకు రాణించున్నావు పద పోదాం ఇక్కడ జరిగింది ఏది మనసులో పెట్టుకోక నాయన దానికి తోడుగా రావడానికి నాకు ఒంట్లో సత్తువు లేదు మీ మీద నమ్మకంతోనే దాన్ని మీతో పంపిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారుగా ఎలాగైనా సరే భాగ్యలక్ష్మిని పరిగెట్టించండి సార్ ఇక్కడుండే తనకు పెళ్లి చేసేస్తారనే నేనే తన చేత కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్ రాయించాను ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ భాగ్యలక్ష్మి నువ్వు తప్పకుండా గెలవాలమ్మా గెలుస్తావు కూడా ఓకేనా గుడ్ లక్ నమస్కారం నాకు చిన్నప్పటి నుంచే పరిగెత్తడం అంటే ఇష్టం నాన్న కూడా నేను గెలిస్తే చూడాలని ఎంతో ఆశపడేవాడు కానీ అవన్నీ చూడ్డానికి ఆయన ఇప్పుడు లేరు అదే బాధ లేదన్న విషయం మనలో నుండి పోతే మీ లేదు బాధే అదే లేదని విషయం ఒప్పుకుంటే కొత్త మార్గం పుడుతుంది మెడికల్ లీవ్ ఫర్ లెగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆ అమ్మాయి కోసమే కాదు అసలు నువ్వేమనుకుంటున్నావు అమ్మాయి నేషనల్స్ గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నావా కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఆపవయా కొంచెం టాలెంట్ రెండు కాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ గెలిచేస్తారనుకుంటున్నావా అలా అనుకుంటే నీ అంత పిచ్చోడు ఇంకెవడో ఉండడు నేను ఆపినా నువ్వు ఆగో కదా పో నీ వల్ల ఎంత అవుతుందో నేను చూస్తా థ్యాంక్ యూ సార్ ట్రైనింగ్ చేస్తే గెలుస్తుందంట సార్ 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 ఏమైంది లీవ్ దొరికిందా ఏంటి 
దొరికిందా నేను ఎన్నిసార్లు పిల్లలు చూడడానికని లీవ్ అడిగాను నేను ఇలా బ్యాచులర్ గా ఉండిపోవడానికి ఆయనే కారణం సార్ అది వదిలేండి సార్ ఇదిగో ఇదిగోండి సార్ ఇప్పుడు ఫామ్ లో ఉన్న కోచెస్ లిస్టు అడ్రస్ లో ఇందులో ఉన్నాయి సార్ మూడేళ్లుగా నేషనల్స్ లో మెడల్స్ కొట్టేది వీళ్ళ స్టూడెంట్సే సార్ నాకు ఒక రోజు లీవ్ వచ్చుంటే పది ఏళ్ళ కొడుకు ఉండేవాడు వస్తన్నా హాయ్ అని చూ సార్ హాయ్ సార్ మీరు నా పేరు విష్ణు ఓ తన పేరు భాగ్యలక్ష్మి లాస్ట్ ఇయర్ స్టేట్ మీట్ లో ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీ టూ సెకండ్స్ లో పరిగెత్తి రికార్డ్ టైమ్ సెట్ చేసింది వెయిట్ ఐ రిమెంబర్ దిస్ డే సో దిస్ ఇస్ అ గర్ల్ ఇస్ ఇట్ వెరీ గుడ్ చెప్పండి నేనేం చేయాలి ట్రైన్ చేయాలి సార్ మీరు ట్రైన్ చేస్తే తప్పకుండా ఈసారి నేషనల్ స్టార్ గోల్డ్ మెడల్ కొడుతుంది ఎస్ షివెల్ ఇంతకు ముందు ఎవరి దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మా స్కూల్ పీటీ మాస్టర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు సార్ తర్వాత తర్వాత వన్ ఇయర్ నుంచి పరిగెత్తట్లేదు వాట్ వన్ ఇయర్ గానా లాక్టిక్ యాసిడ్ లెవెల్ కంట్రోల్ లోనే ఉండదు స్టామినా స్పీడ్ కన్సిస్టెన్సీ మొత్తం డ్రాప్ అయి ఉంటుంది ఈ ఇయర్ నేషనల్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం చాలా కష్టం వీల్ ట్రై నెక్స్ట్ ఇయర్ అది కాదు సార్ తను తప్పకుండా పరిగెడుతుంది తను పరిగెత్తడం చివరిగా మీరు ఎప్పుడు చూసారు ఇప్పుడు నువ్వు పరిగెడతావా పరిగెడతాను సార్ సార్ ఒక్కసారి పరిగెత్తి చూద్దావా నా కాళ్ళకి షూస్ కూడా లేవు అయినా పరిగెడతాను సార్ నేను షూస్ లేకపోయినా పరిగెడతాను ఒక్కసారి ట్రై చేద్దాం సార్ ఓకే రేపే వచ్చి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి విష్ణు థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పండి సార్ సారీ విష్ణు భాగ్యలక్ష్మి నేను ఏ ట్రైన్ చేయలేను నెక్స్ట్ ఇయర్ చూద్దాం అదేం సార్ ఇందాకే ఓకే చెప్పారు నేను కాబట్టి ఒకసారి మిమ్మల్ని కలవనా వద్దు విష్ణు మీరు బయట ఎక్కడైనా ట్రై చేసుకోండి నా వల్ల కాదు సారీ అది అది కాదు సార్ సార్ తన పేరు భాగ్యలక్ష్మి తన పేరు భాగ్యలక్ష్మి సార్ నా పేరు విష్ణు తన లాస్ట్ ఇయర్ స్టేట్ లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టింది ఈ ఇయర్ నేషనల్స్ విన్ అవుతున్న నమ్మకం ఉంది అందుకే మీద ట్రైన్ తీసుకొచ్చాను మీరేనా అదే గంట ముందు జోసఫ్ సార్ కలిసారా అవును సార్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కుదరదని చెప్పుంటారే అవును సార్ నేను కూడా పిల్లకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేను ఇవ్వకూడదు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు సార్ కూడదంటే కూడదు చెప్పేశారు ఇవ్వకూడదు ఎవరు చెప్పారు అవన్నీ నువ్వు అడగకూడదు నేను చెప్పకూడదు ముందు ఆ పిల్లని తీసుకుని బయలుదేరు అవును ఆ పిల్ల కులం ఏంటి పరిగెత్తే కులం పరిగెత్తి గెలిచే కులం ఆ కులానికి ఇక్కడ అంత క్రేజ్ లేదులే బయలుదేరు మీరు ట్రైన్ చేశారంటే మీరందరూ అమ్మాయికి ఎందుకు కోచ్ చేయట్లేదని తెలీదు 
కానీ ఒక్కటి మీరు బాగా తెలుసు రేపు అమ్మాయి గెలిచిన తర్వాత ఆ గెలుపు కారణం మీరు కాదని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతారు ఏం లేదు నువ్వెలా ఫ్రెష్ అయ్యిరా పోన్ చేద్దాం ఆరేళ్లుగా కన్న తల్లిదండ్రుల్ని కాదని వాడెవరితోనో వెళ్ళిందిగా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ మొహంతో ఇక్కడికొచ్చిందంట చూడమ్మా ఆయన అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నారు కొన్నాళ్లు ఉండి వెళ్దామని వచ్చాను ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ అలాంటిది నచ్చకపోతే నేరుగా చెప్పమను వెళ్ళి ఏదో ఒక హాస్టల్లో ఉంటాను నువ్వు మరేంట్రా ఆరేళ్లుగా కన్న కూతుర్ని చూడకుండా ఉండే బాధ నాకే తెలుసు ఒక్కసారైనా తను మనల్ని వచ్చి చూస్తుంటుందా సరే ఒక మనవడో మనోరాలో పుడితే ఆ సాకుతో మనం వెళ్లి కలుద్దామంటే అది కూడా కోపం ఏదో నోరు జారా ఇప్పుడేంటమ్మా నేను మాట్లాడకూడదు అంతే కదా సరే నువ్వు ఎన్ని రోజులు కావాలంటే అన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉండు నేను మాట్లాడకుండా ఉంటా ఓకే ఏదో వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి ఫంక్షన్ కి వెళ్ళింది కొద్ది రోజులు వచ్చేస్తుంది నువ్వు తినవు చేయబోయిందంటే మన మీద ఎంతనంత తొలగి ఒప్పుకోదు లేని కాలనీ చేయని ఉపయోగించాలని ట్రై చేస్తుంది అలాంటప్పుడు ఈ లేని కాలు నిపుడుతుంది నెప్పి నిజమైనది చేయలేకపోతున్నాన బాధ చూడాలో వస్తుంది అప్పుడే అర్థం పెట్టి లేని కాలు చోట పెట్టి ఉన్న కాలు రిఫ్లెక్షన్ దాని పడితే లేని కాలు ఉన్నట్టుగా 
పిల్ల కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఈయన నొప్పి మెల్లిమెల్లిగా పోతుంది కొంతమందికి నొప్పి కొన్ని రోజుల్లోనూ కొన్ని నెలల్లోనూ పోతుంది నాకే ఈ నొప్పి నాతోనే ఉండిపోయింది తిరుగుతా <laughs> ఏంటి సార్ ఒక్కళ్ళు కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఒక్కలేదా లేదు బాబు దేవుడా ఇంకా చాలా మంది మంచి కోచ్లు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు కూడా ట్రై చేద్దాం నిన్న మేము అతో వచ్చిండాలి బాబు లాభం లేదు నాకు తెలిసి ఇంకెవరు కోచ్ చేస్తారని నమ్మకం కూడా లేదు సార్ మనం ఒకసారి మా పీటీ మాస్టర్ ని ట్రైనింగ్ చేయమని అమ్మా తల్లి సార్ మీ పీటీ మాస్టర్ ట్రైన్ చేయ బట్టి నేను ఇంత దూరం వచ్చే బాగలక్ష్మి నేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్యాటర్న్ వేరేలాగా ఉంటుంది అథ్లెటిక్స్ గురించి ఇన్ని నోట్ తెలిసిన ఒక్కలే నీకు కోచ్ చేయగలరు నాకు తెలిసి ఇంకా ఒక్కరు మట్టికే ఉన్నారు ఎవరు సార్ నా కోచ్ ప్రభాకర్ సూపర్ సార్ కానీ ఆయన ఇప్పుడు ఎవరికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వట్లేదుగా సూపర్ సూపర్ పాస్ చేశాడు పాస్ చేశాడు ఎలా ఉన్నావు విష్ణు బాగున్నాను సార్ ఏమైనా నువ్వు ఊరంతా తిప్పుతున్న భాగ్యలక్ష్మి ఎవరు కోచ్చిన గొప్పట్లేదు సార్ మీరే ట్రైన్ చేయాలి కుదరదు విష్ణు అథ్లెటిక్స్ కోచింగ్ అవడం మానేసి చాలా రోజులైంది మర్చిపోయాను కూడా నీ కాలు పోవడంతో అంతా అయిపోయిందని నువ్వు కూడా సైడ్ అయిపోయావుగా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంట్రా ముందు అమ్మాయిని ఊళ్ళో వదిలిపెట్టరా ఇక్కడ ఎవరో ట్రైనింగ్ ఎవరు వద్దు సార్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వద్దు ఎందుకు కారం తెలుసుకోవచ్చా అన్ని ఒకే దృష్టితో చూడడం నీకు అలవాటైంది విష్ణు నువ్వు ఎస్ఎస్డి లో నాకు పనిచేస్తున్నావు కొత్తగా వచ్చాడే ఎస్ఐఏ ప్రెసిడెంట్ అతను ఎవరు అనుకుంటున్నావు వెంకటరామ్ సార్ నీ ఓపెనెంట్ వివేక్ ఫాదర్ అతను ఆయన అసోసియేషన్ మెంబర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచే అతనికి నువ్వు అంటే పడదు ఈ రోజు అతను ఎస్ఏఏ ప్రెసిడెంట్ నువ్వేం చేయాలనుకున్నా అతను చేయనివ్వడు భాగ్యలక్ష్మి ఒక డ్రగ్ అడిక్ట్ ఆమెకెవరు కోచింగ్ ఇవ్వకూడదు ఆ మాట కాదని ఇచ్చారు యూ విల్ ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అని 
నాతో పాటు అందరు కోచెస్ కి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి నీ వల్లే ఇదంతా ఒకవేళ తను ఒంటరిగా వచ్చినా కూడా ఎవరో ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చుండేవాళ్ళ ఇంత పెద్ద పొజిషన్ లో ఉండి ఇంత నీచంగా ప్రవర్తించడానికి నీకు సిగ్గులేదు విష్ణు మైండ్ ఓ టంగ్ కొంచెం బయటికి అది కాదు సార్ ఇద్దరం చెప్పానుగా ఏమడిగా నీకు సిగ్గు లేదని అడిగాను ఆ అమ్మాయి భాగ్యలక్ష్మి తన కెరీర్ నుంచి కట్టుకోని ట్రై చేస్తున్నావు అందరి ముందు నా చొక్కా పట్టుకుని కొట్టి అవమానించింది మర్చిపోయాననుకున్నావా నిన్ను నీ వాళ్ళని పైకి రాణిస్తే చొక్కా పట్టుకున్న ఆ చెయ్యి రేపు నా గొంతు పట్టుకోదని ఏంటి గ్యారంటీ వదలను ఆ అమ్మాయికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కోచ్గా ఒక్కడు రాడు రానివ్వను దానికి నేను గ్యారంటీ ఇంకా నువ్వేమైనా చేయాలి కొట్టే చెప్పు నాతో ప్రాబ్లం ఉంటే నాతో పెట్టుకో సింపతి క్రియేట్ చేస్తాడు డిఎస్ఓ సార్ విష్ణుని సస్పెండ్ చేశామని చెప్పేయండి సార్ చెప్పేయండి సార్ నేను మీతో వస్తా అన్నానుగా నాకేదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని వద్దన్నారు మన డిఎస్ఓ కూడా అడ్డుపడలేదా ఏమైంది భగ్లక్ష్మి నేను మా ఊరికి వెళ్ళిపోతాను సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు సార్ కొడుతున్నారు అంతలా మనం ఏం అడిగామని ఇక్కడ ఏది అంత మంచిగా అనిపించట్లేదు సార్ నా వల్ల ఇదంతా నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ ఏంటది బాబు పోనివ్వండి సార్ పోయి పెళ్లి చేసుకుని ఉండి పదవికి అధికారానికి తప్ప టాలెంట్ కి ఎవరు సార్ మర్యాదిస్తున్నాడు మనం చచ్చే వరకు తక్కువ గెలిస్తే చూస్తూ బతకాల్సిందే
అట్లే నేను ఇంటికి వచ్చాడు బాబు నేనే నీకు సారీ చెప్పాలి ప్రభాకర్ సార్ చెప్పినట్టు నువ్వు ఒంటరిగా వచ్చినా కూడా ఎవరో నిన్ను కోచ్ చేసి ఉండేవాళ్ళేమో సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళరా బ్యూటీ మాస్టర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేశాను నువ్వు స్టేషన్ లో దిగ్గానే ఆయన వచ్చి పికప్ చేసుకుంటారు నేనున్నాను సార్ నేనే భాగ్యలక్ష్మి కోచ్ చేయబోతున్నాను మీరు కావాలంటే కోచ్ చేయడం మర్చిపోయి ఉండొచ్చు కానీ నా గుర్తున్నది అథ్లెటిక్స్ మాత్రమే సార్ నాకు మీ క్లాప్ కావాలి
కాస్త అండర్ ట్వంటీ స్టేట్ వి గేట్ అనౌన్స్ చేశారు ఎవరా అమ్మ ఎందుకోసం వచ్చింది ఇవేవి తెలుసుకోకుండానే నీకు నువ్వే ఏదో ఊహించుకుని టెన్షన్ పడేకన్నా ఎవరు ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు కదా ఎప్పట్లాగే సార్ గర్ల్స్ లో మూడో ఈవెంట్ మరి ఈసారి చాలా రిజిస్ట్రేషన్స్ రావటం వల్ల మార్నింగ్ హీట్స్ లంచ్ తర్వాత ఫైనల్ సార్ నేను అక్కడ పాతింగ్ ఉంటాను ఓకే సార్ ఈవెంట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ నువ్వెవరు ఆ అమ్మాయి కోచ్ ని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అని ఒలింపిక్స్ వరకు వెళ్దాం అనుకుంటాం నెక్స్ట్ ఓ నెక్స్ట్ అంటే నువ్వేరా ఆ నెక్స్ట్ అంట పేరు చెప్పు సార్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిందా ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా అంతా ఓకే సార్ నేను కదా అక్కడ ఉన్నాను మరి దుర్గా నీకే కావాలి బాబు మీరు కూడా వెళ్ళండి నేను గేట్ త్రీ దేరు ఉంటాను ఓకే సార్ ఏంటిదంతా నువ్వు బాగా పరిగెత్తుపో జాగ్రత్త ఒక నిమిషం నువ్వు సెకండ్ ప్లేస్ వస్తే చాలు సార్ పోండి బాబు Stand up, please. On your mark.
చూసారా సార్ ఎందుకు సార్ సెకండ్ ప్లేస్ రమ్మన్నారు నాకు కూడా అదే డౌట్ వచ్చింది సార్ ఈ హీట్స్ లోనే ఫస్ట్ వస్తే నోట్ అవుతాం ఫైనల్స్ ఎలా నేను కూడా అడుగుతున్నారంటే ఓకే అది ఉంటుంది కదా ఈ హీట్స్ ఎలా పరిగెత్తారు చూడు చెప్పండి డిఎస్ గారు అక్కడంతా బాగా జరుగుతుంది కదా సరిగా చూసారా నేను లైన్ లోనే వెయిట్ చేస్తాను చెక్ చేసి చెప్పండి త్వరగా చెక్ చేయమని చెప్పండి సార్ చూస్తున్నా సార్ సార్ లేదండి సార్ సార్ లిస్ట్ లో పేరు లేదంట ఏంటయ్యా కన్ఫ్యూషన్ ఎందుకైనా మంచిది మళ్ళీ చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేయండి నేను త్వరగా రావడానికి ట్రై చేస్తాను మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చూద్దాం రండి అలాగే సార్ ఏమైంది ఎందుకు సార్ మనల్ని ఇంతలా తరుముతున్నారు భయపడతాము వెనకడు చేస్తామని ఇలా అహంకారంతో తరిగే కొందరు అధికారులు దాటి ఇక్కడ చాలా మంది గెలిచారు నేను తరిగిన వాళ్ళకి నూమట్ కనిపిస్తాం కానీ ముందు పరిగెత్తే నీకే నీ గమ్యం కనిపిస్తుంది పరిగెత్తు ఇంకా వేగంగా పట్టుదలతో పరిగెత్తు తప్పకుండా గెలుస్తాం నెంబర్ త్రీలో దుర్గానే పేరుతో పరిగెడుతుంది వాట్ 
పేరు పెట్టి ఫోన్ జరీ చేస్తున్నారు అండర్ నైన్టీన్ గర్ల్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ ఈవెంట్స్ లో ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ సెకండ్స్ తో దుర్గా స్టేట్ రికార్డ్ సాధించింది స్టేట్ లెవెల్ లో రికార్డ్ హోల్డర్ దీని గురించి మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఈ గెలుపు కాలం నా కోచ్ విష్ణు గారు నో 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 స్టాప్ ఎట్ హలో నీ అమ్మాయి పేరు దుర్గా కాదు అసలు పేరు భాగ్యలక్ష్మి ఈ పోటీ చల్లదు దొంగ పేరుతో రిస్క్ చేసుకుని పరిగెట్టింది లేదు సార్ నా పేరు దుర్గానే గెజెట్ లో నేమ్ చేంజ్ అయింది ప్రూఫ్ కూడా ఉంది ప్రూఫ్ ఎక్కడ సార్ నేమ్ చేంజ్ సర్టిఫికెట్ సార్ స్టడీగా పట్టుకోండి రేపు చేయరా దుర్గా సారీ సార్ ఆపాలని చాలా ట్రై చేశాను కానీ కుదరలేదు చాలా తెలివిగా పేరు మార్చి ట్రాక్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు తెలివిగా పీటీ సార్ న్యూస్ చూశారంట ఫోన్ చేసి విష్ చేశారు ఏమైంది సార్ ఏం లేదు వెళ్ళి పడుకో తనకొక మంచి రన్నింగ్ షూస్ స్పైక్స్ చూపెట్టండి ఏ మనోజ్ ఏ హాయ్ నేను మనోజ్ టెన్త్ వరకు ఓకే స్కూల్ లో చదివాం సార్ వీడు ఫేస్బుక్ లో చాలా ఫేమస్ సార్ ఊర్లో అందరూ చెప్పుకుంటారు అదంతా ఏం లేదు సార్ అప్పుడు చిన్న చిన్న వీడియోస్ పెడుతుంటా తనకు కొంచెం ఫాలోస్ ఉన్నారు అంతే నేను మిమ్మల్ని టీవీ లో చూసా సార్ సడన్ గా గుర్తుపెట్టలేకపోయా భాగ్యలక్ష్మి రికార్డ్ చెట్టడం కూడా చూసా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది కానీ పేరేదో దుర్గాని మార్చి అదో పెద్ద స్టోరీ 
చేస్తారే నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నేను ఇక్కడే పక్కన కాలేజ్ చదువుకుంటూ ఇక్కడ పార్ట్ టైం పని చేస్తున్నా సూపర్ మనోజ్ సార్ చూడగారు కదా హా స్పైక్స్ చూడండి సార్ మంచి డ్యూరబుల్ కూడా నీకు నచ్చిన షూ తీసుకో ఆ తనకి చూపెట్టు హా ఇటు పక్క షూలనేవి దేవుడిని మోసే రక్తం లాగా నిన్ను మోసేవిరా డబుల్ గురించి ఆలోచించుకో నీకు నచ్చితే తీసుకో సార్ ఈ షూ ఓకే కానీ రేటే కొంచెం పర్లేదు తీసుకో థ్యాంక్స్ సార్ బాబు నా పేరుతో స్టాఫ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సార్ సిక్స్ ఫైవ్ ఏం చెప్తారు బాబు సరిగ్గా చూసారా చూసారు సార్ మీరు వెంటనే ఎస్ఏ ఆఫీస్ కెళ్ళండి సార్ లోపల ప్రెస్ మీట్ జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ స్టేట్ లో గోల్ కొట్టిన అమ్మాయి పేరు నేషనల్ లిస్ట్ లో లేరు ఇంకెవరు మెప్పు కోసం మీటింగ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్రెస్ మీట్ జరుగుతోంది ఎవరు మీరు ఎందుకు అరుస్తున్నాడు ఆ భాగ్యలక్ష్మి మ్యాటర్ సార్ ఓ ఆ అమ్మాయి పేరు విషయంలో కన్ఫ్యూషన్ ఉందని వెరిఫికేషన్ కోసం రమ్మని నోటీస్ పంపించాం కదా అప్పుడు రాకుండా ఇప్పుడు వచ్చి గొడవ చేస్తున్నారేంటి ఏం నోటీస్ ఎవరికి పంపించారు ఎప్పుడు పంపించారు ఏం సార్ ప్రెస్ ముందు ఏదో కారణం చెప్పి మేనేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఇదిగో చూడండి ఏదో కారణం చెప్పి మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు స్టేట్ మీట్ లో కూడా ఈ అమ్మాయి పేరు వల్ల వచ్చిన కన్ఫ్యూజన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికే ప్రూఫ్ లో ఉన్న ఆ అమ్మాయి అడ్రస్ కు రెండు సార్లు నోటీస్ పంపించాం బట్ నో రెస్పాన్స్ ఆ పోస్టల్ ఎక్నాలజ్మెంట్ కూడా ఇక్కడే ఉంది కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి రెస్పాన్స్ కాకపోతే లిస్ట్ నుంచి పేరు తీసేస్తారా సార్ మేము ఐఐకి ఇక్కడి నుంచి రిప్రజెంట్ చేసే అథ్లెట్స్ ఫైనలిస్ట్ పంపడానికి ఒక డెడ్ లైన్ ఉంది మేము లాస్ట్ మినిట్ దాకా వెయిట్ చేసి చూసాం తర్వాత We had to proceed. Sir, you have to show proof of the media. If you have a confusion, you have to change the name. What's the problem? What, sir? It's easy to say, sir. One athlete has failed in the dope test. Next year, you have to participate in the same name. What's the guarantee? You have to say that you have to say that. You don't have to say that. This is okay for the EMI. If you have to say that, you have to say that 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 you have to say that. Listen, you have to say that you have to say that. Moreover, this is our state reputation. We cannot take any risk and we have to go by the rules. Correct? If you have a confusion in the name of the name, this is not the case for you. What are you doing? Ask them to get out. Hey, wait. Hey! Sorry for that. <laughs> sir, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. No, sir. No, I'm not going to go to the house. But I'm going to go to the house. Hey, ma. You have a problem? Sir, I'm going to go to the house, sir. Babu. Tell me, sir. I'm going to change the name of the house. స్మార్ట్ గా ప్లే చేశారు సార్ దుర్గా నేషనల్స్ వెళ్ళడానికి
రండి సార్ చూసుకుందాం అసలు మీరిద్దరు ఏమైనా తిన్నారా ఉండండి నేను వెళ్ళి కనీసం టీ చేసి తీసుకొస్తా సార్ అల్లం టీ సార్ తాగండి సార్ ఏమ్మా నీకు మళ్ళీ చెప్పాలా తాగమ్మా నువ్వు సార్ మిస్టర్ విష్ణు ఉన్నా మీరు నా పేరు శ్రీనివాసాచారి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ ని లోపలికి రండి సార్ సార్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చారు ఐఎమ్ విష్ణు తెలుసండి అండ్ దిస్ ఇస్ దుర్గా రైట్ రండి సార్ కూర్చోండి టీ అనేది తీసుకుంటారా అండి బాబు థ్యాంక్ యూ నా పేరు శ్రీనివాసాచారి సార్ చెప్పండి సార్ పొద్దున్న అసోసియేషన్ ఆఫీస్ లో నేను కూడా ఉన్నాను జరిగిందంతా చూశాను మీ గురించి ఎన్క్వైరీ కూడా చేశాను మీకు నా హెల్ప్ అవసరం అవుతుందేమో అనిపించింది అందుకే ఇలా వచ్చాను భాగ్యలక్ష్మిని దుర్గాగా మార్చి స్టేట్ లెవెల్ మీట్లు పరిగెత్తించింది వాజ్ అ స్మార్ట్ మూవ్ కానీ తర్వాత మీరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండిపోయారు వెంకట్రావు ఇంకేమీ చేయలేడు అనుకున్నారు బట్ దాన్నే వాళ్ళు ఉపయోగించుకుని తన పేరు లిస్టులోంచి తీసేశారు కానీ వాళ్ళు లెటర్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళ బామ దగ్గర వేలు ముద్రలు మాత్రం తీసుకుని వెళ్లారు సార్ కేవలం ఆ ఒక పాయింట్ తో మనం ఏం చేయలేము మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ మన వాళ్ళు మీడియా డ్రివెన్ సార్ నిజాన్ని కూడా న్యూస్ లో వేస్తేనే నిజమని నమ్ముతారు సూపర్ సార్ అయితే వీళ్ళు చేసిన ఫ్రాడ్ గురించి పేపర్ లో న్యూస్ గా వేస్తే వెయ్యొచ్చు కానీ అది ఎంత వరకు ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుందో తెలీదు క్రికెట్ లో అయితే చిన్న దెబ్బ తగిలిన హాఫ్ పేజ్ కవర్ చేస్తారు బట్ దిస్ ఇస్ అథ్లెటిక్స్ న్యూస్ కంటెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలి లేదంటే కొట్టుకుపోతుంది దుర్గా నేషనల్స్ లో పరిగెత్తుంటే మీరు కోరుకున్నట్టే న్యూస్ దొరికుండేది అదే పరిగెత్తకుండా చేశారుగా ఇప్పుడు ఏం చేయగలం నాకు అనిపిస్తుంది సీనియర్ స్టేట్ మీట్ సార్ సీనియర్ స్టేట్ మీట్ అంటే ఆల్రెడీ నేషనల్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు అందులో గెలిచిన వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసేది మాక్సిమం ఏజ్ లిమిటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సార్ అలాంటి దాంట్లో మన అమ్మాయి గెలవటం అనేది ఛాన్సే లేదు సార్ నేను ఇక్కడికి వచ్చింది పరిగెత్తడానికి నేను పరిగెడతాను స్టేట్ మీట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్న ముగ్గురు వీళ్లే అనుగ్రహ కీర్తి అండ్ శ్వేత మై డాటర్ సార్ వీళ్ళందరూ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళు పైగా మే అమ్మాయి శ్వేత ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో నేషనల్ రికార్డ్ హోల్డర్ సార్ ఇంత చిన్న ఈవెంట్ కి వీళ్ళందరూ చిన్న పామైన పెద్ద కర్రతోనే కొట్టాలి వాడు మీటర్ సపోర్ట్తో ట్రాక్ లోకి వస్తున్నాడు కదా వాడిని అక్కడే ఓడించొద్దు ఓకే స్టేట్ మీట్ లో మొదటి రెండు పొజిషన్లకి నేషనల్స్ లో ఎంట్రీ 
నా కూతురు శ్వేత ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ వస్తుంది సెకండ్ పొజిషన్ కోసం మిగిలిన ఇద్దరి మధ్య జరిగే పోటీలో ఆ అమ్మాయి భాగ్యలక్ష్మిగా వస్తుందో దుర్గా గా వస్తుందో నో ప్రాబ్లం అడ్రస్ లేకుండా పోతుంది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేయండి సత్యం కడు సత్యం పడదోసే బ్రతుకే సత్యం నిత్యం మను నిత్యం పోరాటం నీ కర్తవ్యం లక్ష్యం ప్రతి లక్ష్యం నడిపించే నవ చైతన్యం సాధ్యం ఇది సాధ్యం అనుకుంటే విజయం సత్యం జన్మ హక్కది భావిస్తు అందరూ త్వరగా ట్రాక్ దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం
అథ్లెటిక్స్ ఫైనల్స్ లో ట్రాక్ నంబర్ త్రీ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ లో పరిగెత్తిన గర్ల్స్ ఒకే స్థానంలో నిలిచారు సో ఫోటో ఫినిష్ లో చెక్ చేయమన్నాం రిజల్ట్ ఇంకా కాసేపట్లో అనౌన్స్ చేస్తాం ఇందులో ప్రెసిడెంట్ ఏదైనా మోసం చేశాడు ఇంకా అంతే సార్ లేదు బాబు ఫోటో ఫినిష్ లో ఎవరిని మోసం చేయలేదు చివరిగా తీసిన ఫినిష్ లైన్ ఫోటో ఉంటుంది రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోటో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉమెన్స్ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ శ్వేత వెంకట్రావు షీ సెట్స్ ఏ న్యూ నేషనల్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ త్రీ సెకండ్ థర్టీ మిల్లీ సెకండ్ స్టేడతో సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచింది దుర్గా అయ్యా వీళ్ళిద్దరూ నేషనల్స్ కి క్వాలిఫై అయ్యారు కంగ్రాచులేషన్స్ వీళ్ళ సూపర్ సూపర్ డ్రెస్ మాస్ కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో బాలికలకు జరిగిన ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ భాగ్య కంగ్రెస్ మా ప్రెసిడెంట్ వెంకట్రామ్ కూతురు మొదటి స్థానం పొంది ఏ ఛానల్ పెట్టినా నీ న్యూసే వస్తుందమ్మా బామా భాగ్య లైన్ లో ఉంది భాగ్య బామా ధైర్యంగా ఉండు తల్లి ఖచ్చితంగా గెలుస్తావులే నువ్వు దేని గురించి దిగులు పడకు సరేనా మీ అమ్మ నాయన నీకెప్పుడు తోడుగా ఉంటారు బామ్మా మా సార్ నన్ను బాగానే చూసుకుంటున్నారు ఇటీ బామ్మా బామ్మ అలాగే ఏడుస్తుంది కానీ నువ్వు మాత్రం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి నేషనల్స్ లో మెడల్ సంపాదించాలి సరేనా ఓకేనమ్మా ఉంటాను సరే సార్ బాయ్ లైఫ్ లో మనం ఓడిపోయేది ఎప్పుడు తెలుసా మన టాలెంట్ మీద మనకి నమ్మకం లేని అక్షరం మనం ఓడిపోయినట్లే లెక్క ఏ రోజైతే నీ టాలెంట్ మీద నమ్మకం లేకుండా ముందుకెళ్తాం అనేసి వెనక్కి తిరిగి చూసావో ఆ రోజుతో ఒక్కడు కూడా ముందుకెళ్ళావు ఈ రోజు ట్రాక్ లో నంబర్ వన్ పొజిషన్ లో నంబర్ టూ రావడానికి కారణం కూడా అదే సారీ సార్ దుర్గా ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు పోటీ చేసేది మనుషులతో కాదు టైంతో గుర్తుంచుకో సరే రా పోన్ చేద్దాం ఏమేం సార్ ఆ అమ్మాయి ఇంకో విష్ణు అవన సార్ మన అమ్మాయి గెలిచింది కదా ఇట్ వాస్ క్లోజ్ కాల్ థర్టీ మిలి సెకండ్స్ అంత ఈజీగా వదలకూడదు కంగ్రాచులేషన్స్ దుర్గా నెక్స్ట్ నేషనల్స్ గెలిచి ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేస్తే మా శ్రీచక్ర మిల్క్ గ్రూప్ వారు మీకు ఫుల్ స్పాన్సర్షిప్ చేస్తారు దానికి సంబంధించిన పేపర్స్ సైన్ చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు శ్వేత అండ్ దుర్గా ఫర్ గెటింగ్ ఇన్ టు నేషనల్స్ అండ్ స్పెషల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు శ్వేత మై డాటర్ ఎనీ సార్ ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫుల్లీ సపోర్టింగ్ యాస్ అంతేకాదు ఈ న్యూస్ తెలియగానే స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ స్వయంగా ఫోన్ చేసి విష్ చేశారు సార్ ఈ సంవత్సరం ఇండియాలో జరిగిన ఏ స్టేట్ మీట్ లోనూ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈవెంట్ శ్వేత అండ్ దుర్గా కంప్లీట్ చేసినంత త్వరగా ఎవరూ చేయలేదు వీళ్ళిద్దరూ ఎవరూ ఒకరే నేషనల్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించబోతున్నారు కానీ శ్వేత కొన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ తేడాతో మాత్రమే దుర్గా కన్నా ఫస్ట్ వచ్చింది 
మరి నేషనల్స్ లో శ్వేతనే మళ్లీ ఫస్ట్ వస్తుందనుకుంటున్నారా లేక ప్లీజ్ శ్వేత టాలెంటెడ్ మాత్రమే కాదు అ ప్రాపర్లీ ట్రైన్డ్ అథ్లెట్ ఇది తన బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కాదు ఫుల్ పొటెన్షియల్ తో పరిగెత్తి నేషనల్స్ లో ఖచ్చితంగా గోల్డ్ కొడుతుంది అయితే దుర్గకి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చే అవకాశం లేదంటున్నారా నో నేను అలా చెప్పడం లేదు ఐ నో శ్వేత అండ్ ఐ హావ్ బీన్ కోచింగ్ అర్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ రీసెంట్ గా పూణేలో అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ కూడా పూర్తి చేసింది బట్ దుర్గాకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది ఎవరో ఎవరో ఒక కొత్త కోచ్ ఏంటి సార్ కొత్త కోచ్ అంటున్నారు ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ మిస్టర్ విష్ణు మీ అబ్బాయి వివేక్ తో పోటీ పడి ఓడించింది మర్చిపోయారా ఇట్స్ ఓకే బట్ ఒక రన్నర్ మంచి కోచ్ అవ్వాలని ఏం లేదు కదా నిజమే సార్ కానీ ఒక పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అమ్మాయి సీనియర్ స్టేట్ లో పరిగెత్తి నేషనల్స్ కి సెలెక్ట్ అయింది అంతేకాకుండా పెద్ద డిఫరెన్స్ కూడా లేకుండా కేవలం ముప్పై మిలీ సెకండ్స్ తో ఓడింది ఒక అమ్మాయిని ఈ స్థాయికి తెచ్చిన తను మంచి కోచ్ ఎలాగ అవుతాడులేండి మిస్టర్ చారి మీరు ప్రతిపక్షంలో కూర్చుని మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంది అందుకే నా మాటలు మీకు అర్థం కావడం లేదనుకుంటా డోంట్ మేక్ మీ యువర్ హెడ్ లైన్స్ నేనే పక్షంలో ఉన్న అక్కడ ప్రతిభక చోటు ఉంటుంది వెంకట్రామ్ సార్ మీ అందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా నేనే గెలుస్తాను నాకు ఒక ముద్దివ్వు తర్వాత వాడికివ్వు దాని తర్వాత వీడికివ్వు అవును ఒక్క రేస్ కే నువ్వు ముద్దిచ్చావంటే ఇంకా ఛాంపియన్షిప్ కి దీని అమ్మ
సార్ విష్ణు ఏంట్రా ఏంట్రా నీ ప్రాబ్లం నా వల్ల మీకేం సార్ ప్రాబ్లం నువ్వు ఇలా ఎదగడమే రాణ ప్రాబ్లం ఇలా జరగకూడదని ఇంత చేశాను ఈ రోజు అది కూడా తాటిపోయి ఏదో ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి నా కూతురికి పోటీగా నిలబెట్టావు మీ కూతురికి పోటీగా మారటానికి కారణం మేం కాదు అది కాదు సార్ ఏ మేం పరిగెత్తకూడదా గెలవకూడదా ఏం సార్ మీరు పక్కకు తప్పుకోండి మేము మట్టుకు పరిగెడతామని చెప్పాం మేం కూడా పరిగెడతామని అడుగుతున్నాం దానికి కూడా మనసు రావట్లేదు కదా కానీ ఓకే సార్ మీరెంత అడ్డుకున్నా కూడా దుర్గా ఖచ్చితంగా పరిగెడుతుంది గెలుస్తుంది గెలుస్తుందా చూడు విష్ణు ఆరేళ్ల ముందు ఒక సీనియర్ మీట్లో నా కొడుకుని ఓడించావు గుర్తుందా నీ లైఫ్ లో చివరిసారి గెలిచింది ఆ రోజే ఏంటలా చూస్తున్నా నేనేదో ప్లాన్ చేసి ఆ యాక్సిడెంట్ చేయించినట్టుగా ఉంది నీ చూపు ఆ యాక్సిడెంట్ కి నాకు ఏ సంబంధం లేదు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ ని యూజ్ చేసి నీ కాలు తీయించింది నేనే అందుకే దొరికిన అవకాశం యూజ్ చేసి నీ కాలు తీయమని డాక్టర్ కోరుకున్నాను తీరు పంటే సత్తా ఉండడం నన్నగా తొక్కటం కాదు నీ సత్తా ఇంట్లో చూపెట్టడం ఓడేరుగా నీ కొడుకు ఊడిన ఒలింపిక్స్ వరకు వెళ్లేది మేమే అది అది మా సత్తా ఒక యాక్సిడెంట్ ని యూజ్ చేసి నీ తల రాత్రి మార్చిన నాకు ఇప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ చేయించడం తెలీదా ఒక చిన్న పిల్ల జీవితంతో ఆడుకోవనుకుంటాను వెంకట్రామ్ సార్ భాగ్యలక్ష్మికి ఎవరైనా కోచ్ చేసింటే నేను ఇంత దూరం వచ్చేవాని కాదు నేను ఓడిస్తానే కదా నా కాలు తీయించావు ఈ రోజు నాకు కాలు లేదు అయినా కూడా నేను ఓడిస్తా గెలుస్తా చేతన ఎందుకు చేసుకోరా చెత్త నా కొడక్క మీరు అడిగే ముందు నేనే చెప్పేస్తాను ఆ పేపర్ లో వచ్చిన దాన్ని అబద్దాలి కట్టి కదలే నా మీద వీళ్లకెందుకు ఇంత కత్తు అర్థం కావాలి నేనెవరి ఎదుగుదలేని అడ్డుకోలేదు అడ్డుకో ఎందుకంటే సార్ ఆ అమ్మాయి దుర్గకి ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వకూడదని కోచ్లు అందరికీ మీ ఆఫీస్ నుంచి కాల్స్ వచ్చినట్టుగా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ప్రూఫ్ ఉందా ఆ కాల్స్ అన్ని నా ఆఫీస్ నుంచే వచ్చిందని ప్రూవ్ చేయగలరా అవన్నీ ఓకే సార్ మిస్టర్ విష్ణు కిందకి ఎందుకు నెట్టాల్సి వచ్చింది అది అది 
వాడు నాతో వచ్చి సార్ మీ అమ్మాయి ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ రన్నర్ మీ అమ్మాయి ఈ మీట్ లో పరిగెత్తకుండా ఉండడానికి నా అమ్మాయిని ఎక్కడికి పంపించాలని అడిగాడు సో అసదండి నేను అదే మిస్టర్ విష్ణుని అడగాలి నన్ను కాదు చెప్పండి విష్ణు గారు దుర్గా కనిపించలేదు సార్ ఏమైంది సార్ టీవీలో న్యూస్ చూసింది అనుకుంటారు మీరేం భయపడద్దు నాకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని నాన్ అఫీషియల్ గా వెతకమంటారు మీరు కూడా వెతకండి సరేనా బాబు <laughs> 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 దొరకలేదంట సార్ ఈ రాత్రి ఒక్క రోజు చూసి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకకపోతే రేపు అఫీషియల్ గా కంప్లైంట్ ఇద్దామన్నారు చారి గారు Oh, my God. 
హలో ఎవరండి నేను మిత్ర మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి మేడం ఆ పిల్ల ఫ్రెండ్ అనుజ్ అని చెప్పారే అతన్ని అడిగారా పొద్దున్నే వాడిని కలిసి అడిగాం మేడం తెలీదు అన్నాడు దాని తర్వాత వాడు ఏవైనా కాల్ చేశాడా లేదు మేడం చేయలేదే నాకెందుకు అమ్మాయి వాడింట్లోనే ఉందని డౌట్ మనం ఒక్కసారి నేరుగా వెళ్లి చూద్దామా నాకు అతని ఇల్లు ఎక్కడో తెలీదు మేడం ఎవరినైనా అడుగుదాం నేను బయలుదేరి వస్తా దొరకని బయటకు రమ్మను తను ఇక్కడ లేదు నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను అనయ్య అబద్ధం చెప్తున్నాడు తను లోపలే ఉంది మీరు వెళ్ళండమ్మా ఎవరు రాదే చేసానట నీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో నీకు అర్థం అవుతుందా నాకు ఇంకేం చేయాలో అర్థం కాలేదక్క సార్ చాలా మంచివారక్క అలాంటి సార్ ని నోటికి వచ్చినట్టు ఏవేవో అంటున్నారు సరే ఏదో బయట వాళ్ళలా అంటున్నారు అనుకుంటే మీరు కూడా ఆయన అర్థం చేసుకోకుండా అనుమానంతో ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయారు నాకన్నీ తెలుసక్క మీరు రాసిన లెటర్ నేను చదివాను నా మంచి కోరి మనిషి గౌరవం కన్నా నాకు రేసులు గెలవడాలు ముఖ్యం కాదక్క నాకు ముఖ్యం నువ్వు గెలవడం నాకు ముఖ్యం ఎవరి ఇమేజ్ ని కాపాడడానికి ట్రై చేస్తున్నా కాలు లేని ఎవరు ఏమన్నా నోరు కూడా విప్పని ఈ విష్ణు ఇమేజ్ నా తను పరిగెత్తడం చూసావా తను గెలవడం చూసావా నాకు ఆ రోజు తెలీదు తనకు అంతలా యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందని నా లైఫ్ ఇలా అవుతుందని అలా తెలిసింటే పెళ్లి చేసుకుందామా అని అడిగిన వాడితో నాష్టం మీట్లో గెలిచి రమ్మని పిచ్చి దాన్లా చెప్పేదాన్ని కాదు తండ్రిని పోగొట్టుకున్న విష్ణు కాలు కూడా పోగొట్టుకుని ఒంటిగా మిగిలాడు కానీ విష్ణుకి నేనున్నాను పెళ్లి చేసుకున్నాను కానీ అతనిలో తను అనుకున్నది సాధించలేకపోయాననే కాంప్లెక్స్ మమ్మల్ని వేరు చేసింది మొదట్లో పొడి పొడిగా మాట్లాడేవాడు ఈ నాలుగేళ్లగా అది కూడా మాట్లాడు మానేశాడు కానీ ఒక్కరోజు మాట్లాడాడు నెక్స్ట్ డే తను నిన్ను తీసుకొచ్చినప్పుడు నిన్ను పెట్టి ఏదో సాధిస్తాడనిపించింది అతని ప్రయత్నానికి నేను అట్టు రాకూడదని ఈ లెటర్ రాసి పెట్టి వెళ్లిపోయాను ఆ లెటర్ లో రాసిన దానికి అర్థం నువ్వేమన్నా చేసుకో నేను మా నాన్న ఇంట్లో సేఫ్ గా ఉన్నా అని అది విష్ణుకి అర్థమైంది నీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఒకటి తను దాటలేకపోయిన ఫినిష్ లైన్ ని నీ ద్వారా దాటాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు గెలిస్తే నువ్వు మాత్రం గెలిచినట్టు కాదు నీ కోచ్ గెలిచినట్టు నా విష్ణు గెలిచినట్టు ఒకప్పుడు అతని కాలు తీయించి ఓడించారు ఇప్పుడు నువ్వు పోటీకి వెళ్లకుండా ఓడించొద్దు అతని లేని కాలి నువ్వు ప్లీజ్ నువ్వు పరిగెత్తాలి తను గెలవాలి
வெங்கையா விடு அடைஞ்சிப்ப
ఆ పెండింగ్ అకౌంట్ ఫైల్స్ తీసుకోండి ఏమైంది సార్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసారు ఏంటి బాబు నిన్న నేషనల్స్ మీట్ అయిపోయింది అందుకనే ఆఫీస్కి వచ్చేసాను ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడే నేను దుర్గ కలిసి మీ దగ్గరికి రావాలనుకున్నా ఎందుకు సార్ నిన్న మధ్యలోనే నన్ను ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్లిపోయారు ఎవరు నేనా నేను నువ్వు గెలవటం చివరి దాకా ఉండి చూశానుగా నేను పరిగెత్తినా కూడా నీలా గెలిచిన ఉంది కదేమో నేను నిన్ను ఒంటరిగా వదలలేదు దుర్గా ఇప్పుడు మొత్తం ఇండియా నీతో ఉంది నువ్వు ఊరి మామూలు చూసినప్పు సార్ ఏంటి విష్ణు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నా అదే సార్ అందరూ అదే అడుగుతున్నారు నేను సాధించాలనుకుంది దుర్గ గొప్పగా సాధించింది నా కళ నిజమైంది సార్ ఇక లేని కాళ్ళు ఎప్పటి సార్ ఓ తీసదు ఇండియాలో అన్ని స్టేట్స్ నుంచి నువ్వే కోచ్ గా కావాలని రిక్వెస్ట్ దాన్ని ప్రింట్అవుట్స్ ఎప్పుడైతే నీ స్టూడెంట్ గెలిపే నీ గెలుపని నమ్మావో అప్పుడే నువ్వు కోచ్ గా మారిపోయా దీంతో ఆగిపోద్దు విష్ణు ఇండియాకి ఒక దుర్గ మాత్రం సరిపోతావు 